ഇത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കോ മറ്റോ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സുവ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ലീഗൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല ഇനി ലീഗൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയുമില്ല ബിക്കോസ് സോഷ്യൽ ഈവൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ലീഗൽ സൊല്യൂഷൻ ഇത് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് കരന് ആധികാരത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസം തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പുച്ഛിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അവരും കൂടി അടങ്ങിയ സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആളുകളെ പല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാം മനസ്സുകളെ പല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാം അതിൽ ഒന്നാണ് പ്രണയം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് പ്രണയം അത് സ്വാഭാവികമാകാം വെറും അഭിനയമാകാം ഇതൊന്നും നിയമവിരുദ്ധമല്ല ഇതിനു വേണ്ടി ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വശീകരിക്കാനായിട്ട് തൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരാൺകുട്ടി ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഷീ ബിക്കം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ മീ ആൻഡ് ലൈഫ് ലോങ് ഐ ക്യാൻ ബി ഹെർ പാർട്ട്ണർ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവളെ മയക്കി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുന്നു സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് നയനിലെ ഷെഹൻ ഷാ പിന്നെ സിറാജുദ്ദീൻ രണ്ടുപേരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സംഭവം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതി അവർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയ വിധി ഇപ്പോൾ പ്രശസ്തമാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് അറിയാം ഗൂഗിളിൽ കിടപ്പുമുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൗണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ പാലാബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതിൽ സത്യമുണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എനിക്കും അത് തോന്നിയിരുന്നു ആദ്യമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക ശരിയാണ് അദ്ദേഹം ഹൈ പൊസിഷൻ ഓക്കുപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് വെറുതെ അങ്ങനെ നുണയൊന്നും പറയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് പാലാ ബിഷപ്പ് ഒരു കമ്മീഷനെ വെച്ചു കാരണം നിരന്തരം ഇടവകയിലെ പള്ളികളിൽ ഈ പരാതി വരുന്നു അച്ചോ എൻ്റെ പെങ്കൊച്ചു പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോലീസിൽ പോവാൻ നിർവാഹമില്ല പോലീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ പേരും ഒക്കെ ചീത്തയാവും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ അച്ഛൻ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതെയാ നാല് ദിവസമായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പ പെങ്കൊച്ചു എവിടെ പോയി എന്നറിയാൻ മേല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എങ്ങനെയെങ്കിലും പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കല്ല അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊടുത്ത് അതൊക്കെ ചീത്ത പേരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് താഴെ രണ്ടെണ്ണം നിൽക്കുന്നു അതുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടണ്ടേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരന്തരം വികാരി അച്ഛന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നു അത് ബിഷപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു ബിഷപ്പ് ഒരു കമ്മീഷനെ അയക്കുന്നു ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും ചേർത്തുള്ള കമ്മീഷൻ ആ കമ്മീഷൻ ഈ ഇടവക അംഗങ്ങളിലെ എല്ലാം വീട്ടിൽ ചെന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളോടല്ലേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ടാക്കിയിട്ട് ബിഷപ്പിന് കൊടുക്കുന്നു ഈ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾക്കും ബിഷപ്പിനും അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹമാണ് സഹായം എത്രാൻ പറയപ്പെടുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ അറിയാവുള്ളൂ ആ വിവരം വെച്ചിട്ടാണ് ബിഷപ്പ് ഫൈനലി ആലോചിച്ച് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസംഗമാക്കിയിട്ട് കുറവിലങ്ങാട് പള്ളിയിൽ ഇത് പറയുന്നത് അളന്ന് തൂക്കിയാണ് പറയുന്നത് ആ പ്രസംഗം കേട്ടാലും നമുക്കറിയാം ഒരു സമുദായത്തിലെ ചുരുക്കം ചിലർ എന്നൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞ് ആവുന്നത്ര ആരെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാതെ ഹർട്ട് ചെയ്യാതെ ഈ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇതാണ് എന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കി പറയാൻ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ മിയർ സ്പെക്കുലേഷൻ അല്ല അത് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ
ആൾക്കാരുടെ പേര് മറച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് വരും ഈ ഡാറ്റ പുറത്തു വിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രസ്റ്റീജാണ് ചെറിയ കുടുംബത്തിനും അവർക്കും ഇല്ല ഒരു അഭിമാനം അവരുടെ പേരും ഇതൊക്കെ ഓ ഈ കൊച്ചാണോ കഞ്ചാവടിക്കാനായിട്ട് മറ്റവന്റെ പിന്നാലെ പോയത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഇവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വർത്തമാനമൊക്കെ ആയിട്ട് ആ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം പോകും വി ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി വി കൻ നോട്ട് പ്ലേ ഇറ്റ് ബിയോണ്ട് സർട്ടൻ ലെവൽ അതുകൊണ്ടാണ് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പാണെങ്കിലും പാലാ ബിഷപ്പാണെങ്കിലും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലും ആർക്കും ഒഫൻഡ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അവരുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ച് നിന്നിട്ടും റിഗ്രറ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഒക്കെ ദേ നോ ദ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദേ നോ വാട്ട് ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ് ദേ നോ വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് വിച്ച് മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ വിചാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം സമൂഹത്തിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗം നടക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ആഭിചാര ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു ചുക്കുമില്ല പക്ഷേ ആഭിചാര ക്രിയയിലൂടെ ഒരാളിൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പൂജയുണ്ട് കരൻ വരണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു കരൻ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വരുന്നു വരുമ്പോൾ ആ പൂജ നടക്കുന്ന മുറിയിലെ അലങ്കാരം അവിടുത്തെ സംഗീതം അവിടുത്തെ താളം അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കരനെ ഒരു സ്പെല്ലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും കരൻ തെറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കരനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഹിപ്നോതെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ആളുകൾ സർപ്പം തുള്ളില് തുള്ളുന്നില്ലേ ആൾക്കാര് ആ പുള്ളുവൻ പാട്ടിന്റെ താളം കുറെ നേരം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ആടാൻ തുടങ്ങും പാമ്പിനെ പോലെ പിന്നെ എണീറ്റ് തുള്ളാൻ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ മയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ആ മതം മാറ്റാനും ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് താമരശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം അതവര് തുറന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നത് ഈ ഇതിനുള്ളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്ക ഇതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് ബി ജെ പിക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സഭയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രോ ബി ജെ പി സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം കഥകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദേ ക്യാൻ സ്ട്രേറ്റ് വേ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഗോവയിൽ അത് ചെയ്തു നാഗാലാൻഡിൽ അത് ചെയ്തു മേഘാലയിൽ അത് ചെയ്തു they are in uh, collaboration with uh, bjp they have no qualms in doing that idu pole keralathile sabagalukku or pro bjp stand edukkan pro bjp stand eng edutha mathi adinu adinu vera naada ennu avashyilla they need not uh, often uh, uh, islam but they are not doing that avaru avarude prashnam ippa mathra alla ningal nokku aadyam idu velappali narayan aanu choondi kaanikkunnu ilave varana idinte victims പിന്നെ ഒരിക്കൽ എറണാകുളത്ത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സിനഡ് കൂടിയിട്ട് അവര് പ്രമേയത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു അന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ എറണാകുളത്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് പോപ്പുമാരുണ്ട് എന്ന് അതിലൊരു പോപ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തപ്പോൾ തേലക്കാടാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും തേലക്കാടൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ നോൺ സെൻസ് ആണ് അത് സിനഡിൽ അങ്ങനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് തേച്ച് മാച്ച് കളഞ്ഞു പി സി ജോർജ് പലതവണ പറഞ്ഞു കാപ്പിപ്പൊടി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു ചങ്ങനാശ്ശേരി ബിഷപ്പ് ശരി വെച്ചു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഒരു തിരുമേനി തിരിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞു താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു ഇത്രയും പേർ സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു നാടകത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് ദയവായിട്ട് അവർക്ക് സംഘപരിവാർ നാടകത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കണമെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് കൂട്ടു നിന്നാ മതി ആരെന്ത് ചെയ്യുന്നാണ് അവര് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോണില്ല യു കാൻ പൊളിറ്റിക്കലി അലൈൻ വിത്ത് എനിബഡി ഇത് തന്നെ സുകുമാരൻ നായരും കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്തവണ അപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഇസ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ് ബൈ സോഷ്യൽ ലീഡേഴ്സ് ഞാൻ റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പോലും പറയില്ല പലപ്പോഴും അവരെക്കാൾ ഹോൾഡ് കൂടുതൽ ഈ ഫാമിലികൾക്കാണ് ഫാമിലിയുടെ കുടുംബ സംഗമം കുടുംബ യോഗം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഒരു ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് ഇത്
അത് മീനഭരണി ആവാം കുംഭഭരണി ആവാം ആ ഗുരുവായൂര് ഏകാദശി ആവാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തറവാട്ടിലെ സർപ്പത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനമാകാം ഹോൾ ഫാമിലി ഫിലഡൽഫിയയിൽ നിന്ന് മുതൽ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വരെ ഉള്ളവർ ഹാജരാകും ഇതിനു മുമ്പ് സോ ദ ഓൾസോ ഹാവ് എ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വിചാരം പൊതുവെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിചാരം ഞങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെന്നും മറ്റു രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസും അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന് അവർക്കൊരു സംവിധാനം ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ നിമിഷങ്ങൾ മതിയാകും നിമിഷങ്ങൾ കാരണം അത്തരമൊരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് റിലിജിയസ് ഐഡന്റിറ്റി അവിടെ നിങ്ങളുടെ ആ വ്യക്തിപരമായ ആധികാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറും തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റെ തമാശ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എഡിസന്റെ ലാബിന് മുമ്പിൽ സ്വസ്തികയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മറ്റ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചോദിച്ചു ഇത് എന്ത് പ്രാന്ത് വൈ ആർ യു യൂസിംഗ് ഇറ്റ് ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ദിസ് അപ്പൊ എഡിസൺ പറഞ്ഞു വെദർ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദിസ് ഓർ നോട്ട് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് കാൻ യു ഇമാജിൻ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വസ്തിക പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതൊരു ഐശ്വര്യ ചിഹ്നമായിട്ട് എന്റെ ലാബിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ എടുത്തുനോക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ തേങ്ങ ഉടയ്ക്ക് സ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരുന്നു പക്ഷെ മറ്റു ചില സിനിമകൾ നോക്കൂ ആ സിനിമകളും ജനമനസ്സുകൾ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നില്ലേ മമ്മൂട്ടി ഒരു ചെകുത്താനെ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഒരാൾ അടയ്ക്കുന്ന സിനിമയില്ലേ ആ ഹോമങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സിനിമയില്ലേ ഹോമത്തിന്റെ അവസാനം മഴ പെയ്യുകയും നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് മഴ പെയ്യുകയും പൈതൃകം അതിൽ സുരേഷ് ഗോപിയെ അന്തമിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലേ ഈ സിനിമയും ജനമനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഉള്ളവരാണ് ആരും ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഉള്ളവരെ റാഷണലി സംസാരിച്ച് വീഴ്ത്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ റിലിജിയസ് സൈഡിലുണ്ട് യു വിൽ ബി ഡിസാംഡ് ബൈ ദർ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഈ ചാമിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ പിന്നാലെ ഈ ബാക്ക് പൈപ്പറിന് പിന്നാലെ ആൾക്കാർ കൂടുന്ന പോലെ യുവതികൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ പിന്നാലെ കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാ അവന്റെ ഒരു ഒരു ചാമിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് പല ആൺകുട്ടികളും അവർക്ക് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങും അവരൊരു ചാമിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അതിന് ലോജിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എന്തൊരു ഐശ്വര്യം കിട്ടപ്പ പങ്കുവെച്ചു പക്ഷെ ഷീസ് ചാമിങ് ഫോർ യങ് മാൻ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മുടെ ലോജിക്ക് വെച്ച് അളക്കരുത് നമ്മൾ തോറ്റുപോകും സമൂഹം മനുഷ്യ മനസ്സ് ഇതൊന്നും പലപ്പോഴും ബിയോണ്ട് ലോജിക് ആണ് ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഏത് കാര്യവും താമരശ്ശേരി വിഷപ്പ് അയാളാരാ അയാളാണോ ലോകം ഭരിക്കുന്നത് ഞാനും ഇനി ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ശരി വേണ്ട മോഹൻദാസിന് ഇത് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കാം ബട്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡൈനമിക്സ് വേറെ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാല ബിഷപ്പിന്റെയും താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പിന്റെയും പ്രവീൺ തോകടിയെയും മോഹൻജി ഭാഗത്തിന്റെയും വാക്കുകൾ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അയാളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം അയാൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ യു ആർ അൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദേ ആർ ബിഗ് ഓർഗനൈസ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാനിലേക്കോ ഹദീസിലേക്കോ ഒന്നും പോകാതെ സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് പൊതുരംഗത്ത് പെരുമാറ്റമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ അത് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഒരു ഫേമസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അസം ഖാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ കേസാണ് അസം ഖാൻ ഒരു സർക്കിൾ ഇറക്കി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഒന്നിലധികം ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി വാങ്ങണം വലിയ പ്രശ്നമായി ആ ഇസ്ലാം അപകടത്തിലായി അതും അസം ഖാൻ അസം ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അല്പം തീവ്ര ഇസ്ലാമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ
ഇവരൊന്നും അല്ല ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഭാര്യമാര് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സർക്കിൾ ഇറക്കി ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി ഇവരെ പോയി ആ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് നാല് കല്യാണം കഴിക്കണം നാൽപ്പത് കല്യാണം കഴിക്കണം അത് ഞങ്ങളുടെ റിലിജിയന്റെ കാര്യമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു കയറരുത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭരണഘടനയിൽ വകുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അസം ഖാൻ ഇറക്കിയ സർക്കുലർ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്നിലധികം പേർ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങണം ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം അതേസമയം ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കല്യാണത്തിന് ആരെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ അത് അനുവദിക്കുകയും വേണം അപ് ടു ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനുവദിക്കരുത് ഫിഫ്ത്ത് വിൽ ബി അൻ ഇല്ലീഗൽ മാരേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിയമം ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അപ്പോ ഫെയ്ത്തും പ്രാക്ടീസും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പലിശ വാങ്ങരുത് എന്ന് ഖുറാനിലും ബാക്കി ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കോഴിക്കോട്ടെ കാർന്നോന്മാരോട് ചോദിക്കുക ഈ പലിശ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പലിശ വാങ്ങാൻ അത് കാശ് കൊടുത്ത് കടം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് രാവിലെ നൂറ് രൂപ കൊടുക്കും വൈകുന്നേരം അവർ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ തിരിച്ചു തരണം പത്ത് രൂപ പലിശയാണ് ഇതിന് ഈ കാർന്നോന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ നൂറ് രൂപ നോട്ട് പഴയ വലിയ നോട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നൂറ് രൂപ നോട്ട് കൊണ്ട് ഒരു കടലാസ് തോണി പോലെ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് തോണി കൊടുക്കുന്നു തോണിയുടെ വാടകയാണ് ഈ പത്ത് രൂപ വൈകുന്നേരം ഇയാൾ ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് തോണി പോലെ ആക്കിയിട്ട് പത്ത് രൂപയും വെച്ചിട്ട് ആ നിങ്ങളുടെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത തോണി അതിന്റെ വാടക പത്ത് രൂപ അതെ പിടിച്ചു എന്ന് പറയും ഇത്രയ്ക്ക് അവഹാസ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ തമാശ രൂപേണ ഖുറാനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പലിശ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം അപ്രായോഗികമാണ് ആ നിർദ്ദേശം പലിശ വാങ്ങരുത് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം കുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്രായോഗികമാണ് സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം റൂട്ട് ടു സർക്കം വെൻ ദാറ്റ് ഇംപെഡിമെന്റ് ആൻഡ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മതത്തിന്റെ എടാകൂടമാണ് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലാണെന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേറൊരു ബൈപ്പാസ് കൂട്ട് മതത്തിനും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബൈപ്പാസ് കൂട്ട് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് തർക്കിക്കാത്തത് പുസ്തകങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് എന്റെ കയ്യിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോ ഏകദേശം പാരൽ പെരുമാറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ യാസർ അരാഫത്തിന്റെ മരണം ഇവിടെ ആചരിക്കുമ്പോ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ മരണം ഇവിടെ ആചരിക്കുമ്പോ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഇവിടെ ജാഥ നടക്കുമ്പോ ഒക്കെ മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടാകുന്നു അതിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയധികം ദൂരെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ആക്രമണം നടന്നാൽ ഇവിടെ എന്തിന് ബഹളം കൂട്ടണം ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്കയിൽ കൊന്നു കളഞ്ഞത് ഈ വീരപ്പനടക്കമുള്ളവരൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ആരെങ്കിലും ബഹളം വെച്ചോ അയ്യോ ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് ഇല്ലല്ലോ തമിഴന്മാര് കുറെ ബഹളം വെച്ചു ഇത് തമിഴന്മാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ വൈക്കോയൊക്കെ കൂടി കുത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൃത്രിമ ബഹളമാണ് അതല്ലാതെ ആ അവര് ഇന്ന മതക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഇറങ്ങിയില്ല അപ്പൊ ഇത് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു ഒരു ആഗോള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം പോകുന്നു നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെസ്പൈറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ ഗ്ലോബൽ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല താനും ഈ വല്ല
ഒരു ക്രോസ് കൺട്രി ലോയൽറ്റിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരു കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആണ്ടിലൊരിക്കലുള്ള ചില ഒത്തുചേരലൊക്കെ ആയിട്ട് അതങ്ങനെ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചറാണ് അതിന് ശേഷം സംസാരിച്ചവരാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഞാൻ ഒരു ബി ജെ പി കാരനാണ് അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വോട്ട് വേണം അവരതിൻ്റെ കളി കളിക്കും അവർക്ക് അധികാരം വേണം അതവരുടെ നേച്ചറാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതിപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ബി ജെ പിക്കാർ ചിരിക്കും ചേട്ടൻ രാഷ്ട്രീയ എറിയ എം എൽ എ അവിടെ മാറിയിരുന്നു ചായയൊക്കെ എത്തിച്ചു തരാം വെറുതെ ശല്യം ചെയ്യാതെ എന്ന് പറയും ഇത് തന്നെ കോൺഗ്രസിലും സി പി എമ്മിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും പറയാണ് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം അതിലെടുപ്പിനൊന്നും പോകേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാണോ രാഷ്ട്രീയം അതിലെടുക്കാനല്ലെങ്കിൽ താ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതെ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പൊളിറ്റിക്സിൽ വന്നിട്ട് നോൺ പൊളിറ്റിക്സ് പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറയും അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇതേതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ പരിഹരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവർ സർവകക്ഷി യോഗം തന്നെ വേറൊരു പൊളിറ്റിക്സിനാണ് ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇത് തീരുകയാണെങ്കിൽ ആ തീർന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഇത് വി ഡി സജേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയും പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെ പറയും കെ സുരേന്ദ്രൻ വേറെ ഒന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ തലത്തിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം സൊസൈറ്റിയുടെ തലത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് എസ് കിൽ ദാറ്റ് ട്രെൻഡ് ഇനീഷ്യലി ബിക്കോസ് ഇനഫ് ഈസ് ഇനഫ് ഇതിപ്പോൾ കൈവിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു